Moin Moin Leute und willkommen zurück zu Cyberpunk. Wir können zu Alex Safe House gehen, da bin ich gerade schon auf dem Weg. Und dann geht es mit der Hauptmission weiter. Glaube ich zumindest. So klingt es. Und ja, wir schauen einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen. Ich habe erneut wieder recht lange nicht gespielt. Zehn Tage, um genauso zu sein. Deswegen ähm, ist auch ein bisschen wieder was weg von, von meinen Erinnerungen, Schatz. Was ich zuletzt gemacht habe. Aber genau, das Safehouse kennen wir natürlich noch. Wir haben die Nachricht von Solomon bekommen. Von Reed. Und ich schätze mal, wir besprechen uns jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Ah, V, you're here. It's about time too. We're nearly done finalizing the plan. Back on the same page, are we? Not exactly. Brings back a lot of memories, all this. One in particular sticks out. Before NC, we worked in Op in Colombia. Medellin. Song's Not first now, mission. Alex. We have enough to do without digging up ancient history. Hmm. Could you tell What happened in Medellin? What was the op there? We had our sights trained on a guy who sat on the Colombian president's back pocket. Sold him smuggled corp tech. You saying the FIA pulls strings overseas? A lot of what we do doesn't get printed in the norm sheets. Anyway, we used stolen identities on that mission too. Things didn't go exactly as planned, but that's a long story. I think we can spare 60 seconds. Hell, might even learn something about so me that'll prove useful. All right. Our person of interest was one Luis Hernandez, arms trading heavyweight. We aim to plant our own SA in his organization. Alex had adopted the identity of an engineer from Hernandez's entourage. She was our ticket in. She walks in to attend a meeting one day. She sees one of Luis's bikini model girlfriends prancing out on her way to Walkie's Doberman. Spending big money on kids' luxury it was kind of his M.O. So what happened? Well, Somi had put together Hernandez's dossier. The problem was an important detail slipped through the cracks. The engineer's abject fear of dogs. Cold sweat, shaky hands, soggy pant leg. That kind of fear. When the Doberman sniffed Alex's knee, she pats him on the head and says, who's a good boy? Then she went to pull up a chair at Hernandez's table. Before she could sit down, they had two barrels to her head and one trained at the base of her spine. Okay, ja gut, wenn man, wenn man nicht weiß, wie sich die Person eigentlich verhalten würde, dann fällt das natürlich schnell auf. What did you do? Well, my hands are bound, got a sack on my head, hear a collapsible baton snap into place, flack. I did what anyone do in that sitch. I lied my fucking ass off. Don't sit quite straight to this day, though. Okay, back to Night City, folks. With our sights trained on a new target. All right. <laughs> Nimm mal der Besprechung teil. Das klingt ein bisschen sehr bürokratisch. <lacht> Doch ein bisschen langsam. We parsed the intel from the shot Somi gave us. It's a solid foundation for the mission we want to run. Surveillance, recon, data gathering, planning, it's all done. It's high time we righted some wrongs of the past. Fuck off, Reed. Give it a rest, will ya? Nothing here's your fault. Woman's an adult, made her own decisions. Consequences caught no, up to her. No, she was manipulated. There was no one around who could have had her back. Here, V. Mission details on this. Alex nailed it. If anyone was to blame, it's Myers, not you. You might be right, but so am I. Right, our objective. Free showed me from under Hans's duress. Unfortunately, this ain't a normal rescue up. Because, well, she's been infected with something from beyond the Black Wall. A consequence of her service to the NUS and President Myers. 
I'm not about to pretend I understand the tech whys and how. The important thing is, if she doesn't get treatment, I'll kill her. The Cure is an AI that lives on a neural matrix. Hansen possesses said matrix now. We aim to seize it. So this neural matrix, how much do we know? Experimental tech nested in a mainframe that someone dragged up from deep beneath Dogtown. From a bunker, to be exact. Part of Project Sinusure, a joint U.S. Militech operation mounted in a bid to counter Arasaka's soul killer. The Matrix itself is a functional container. It houses an AI from beyond the Black Wall, and its design lets the user deploy the AI for a specific purpose. In our case, to fix you and Songbird. Mm -hmm. All right. Plan. Let me hear it. Answer to me with the Netrunners you already know. The meeting itself is our chance to get close, to Song and the Matrix. Hansen hired the French duo because they worked for Militech years back. They know its security protocols inside out. Also, they're selling Hansen access codes, handy when Songbird goes to extract the Matrix from the Sinusure mainframe. Hansen's gunning for data from what he knows was a secret Militech NUS research project. He has no idea the neural Matrix is in there, too. Runners, scans, and behaviorals we have. Now, we just need to take those twins out of the equation. So we kidnap them. How we want to do this? They're driving a rental while in NT, an exploitable opening. We're going to track their ride and hijack it before they reach Hansen at the stadium. That's where you come in, Pete. We'll need you to breach the rental firm's tracking system. Alex will fill you in later. Once we have the runners, you'll take their place. The behavior imprints are tuned already. And you're rolling all this, Reed? I'm drawing up your exfil route. Once you complete the mission, you need to get out in a hurry. I'll provide transport, make sure the path's clear and problem-free. Brings us to the final stage, right? Meeting with Hansen. Right. Where you'll sell him the access codes to the mainframe. In other words, the key to unlocking your medicine cabinet. One of you will join Somi in the lab to feed in the codes when needed. Hansen's likely to keep the other at his side. Collateral. I'll stay with Hansen. You'll join Songbird. Once the data floodgates are open, you'll signal me. Then a disarm Hansen, take him and his guards out. Okay, das sind alles sehr viele, sehr viele Schritte auf einmal. Hansen and his goons. You can handle them on your own? You can do a lot more than play dress up, thank you. Plus, element of total surprise in my corner. Still, sweet of you to worry. Sounds like Flatline and Hansen set in stone. Order came directly from Myers. Confirmed at the state. He took a potentially lethal swipe at the president of the NUS. And Songbird? We have to rescue her. Myers told you as much as hell. All clear? If you have any questions, now's the time to ask. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen, aber ich glaube, das wird sich auch ein bisschen erklären, sobald wir, sobald wir drin sind. Aber wir fragen trotzdem mal nach, einfach um, um sicher zu sein. First step. What was it again? Securing a trace on the Netrunner's car. This bit's on you. Alex will expand on that in a minute. Meanwhile, we'll make sure the personality data and imprints are airtight. Mm -hmm. How much have we told Myers? What she know? That Somi's fallen into the hands of the man who's organized the downing of Space Force One. Is that all? All for now. Main goal. Want to make sure I'm clear. We're bringing Songbird free from Hansen's iron grip. And seizing tech that's gonna save your lives. You and Alex enter the stadium as Hansen's visiting Netrunners. Disguise is our key to the op. Things couldn't be clearer. Let's get to work. <clears throat> okay. So, time we talk nabbing the runners? Cover that in a minute. Ja, klingt soweit erstmal alles, alles cool. Eine Frage, die ich mich gerade noch stelle, ist, wir, wir snatchen die ja quasi weg, die beiden Zwillinge. Oder die beiden Geschwister, ich weiß gerade nicht, ob es Zwillinge sind. Ähm, und gehen dann quasi verkleidet ins Stadion. Zu Hansen auch. Und übergeben ihm die Zugangscodes. Aber die haben wir selbst gar nicht. Oder? 
Also werden wir die quasi rausdrücken von denen, oder? Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher bei der Sache, aber ich glaube, der Rest, thoughts, Alex, Rest ist klar. All this. Honestly, still wondering why neither of us went back to DC. Not me, not Reed. They put him to sleep, saddle you with a Dogtown assignment. Who are you kidding? Say we disobeyed orders, gone back. Addressing down by some bureaucrat would be the worst we'd have had to endure. Think... Think we were both waiting for something, like the downing of Space Force One. Probably makes us a sad fucking pair of hypocrites. Intercepting the runners. How do we do that? They're driving a rental. Plans to break into the rental service system. Karen Exotics. Specializes in rare models. Karen has tracking stations around the city. Gain access to those? We find the car easy. There's a station not far, near Pacifica Serenity Bible Church. Check it out. Mm -hmm. The stations, how do they work exactly? They ping vehicle IDs across the network. Monitor location, tire pressure, all of that. Hack them, and it'll be open season on the runners. Eine Station reicht vielleicht nicht. Mm -hmm. Find a hard to believe taking one station will be enough. Rental agencies got rare rides to protect. Hmm. See if I can find more info. If the one's not enough, we'll improvise. So, breach the station, trace the car. Good. What then? Use this little doodad. It'll pop the locks on the doors, let you take complete control from the trunk. Sounds simple enough. Tech worth tens of thousands can help any plan go off like a dream. When you think you're near a station, scan your surroundings. They're not concealed. Shouldn't be tough to spot. Get right on it. Hm, okay. Dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein. Genau, wir verlassen das Safe House. Ähm wir können auch hier raus, oder? Ja, das geht auch. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auch mehrere Phasen haben in diesem Plan. Ich schätze mal, das ist wieder so einer der, der größeren Nebenmissionen. Wo wir quasi wirklich ein, ein Hauptziel haben mit verschiedenen Phasen. Jetzt die erste Phase ist so ein bisschen die Vorbereitungsphase. Um so ein bisschen erstmal alles in die Wege zu leiten. Dann der Ausführungsplan und dann, ja, das Abhauen natürlich. Und wahrscheinlich wird auch zwischendurch noch das eine oder andere schief gehen. Das wieso? So. Es ist gerade alles wieder ein bisschen äh, komisch mit der Steuerung. Weil ich jetzt seit, seit äh, Tagen die ganze Zeit nur noch äh, Diablo 4 zocke. Mit dem Controller auch und es äh, ist irgendwie ungewohnt. So, hier machen wir mal eben mit. Wenn wir schon mal eine Ballerei haben, dann müssen wir das mitnehmen. War eigentlich auch geil, dass sich hier zwei verschiedene Fraktionen bekämpfen. Das ist gerade nicht. Das ist nicht so super genau. Also irgendwie ist das Fadenkreuz nicht so genau, habe ich das Gefühl. Oder die Handhabung der Waffe selbst ist nicht so... nicht so hoch. Oder ich muss einfach mehr einfach direkt aus der Hüfte zielen, weil wir ja mit dem Fokus auch relativ genau sein können. Aber ich finde es irgendwie ungewohnt zu zielen. Also nicht zu zielen und dann einfach direkt zu schießen. Ist noch einer mitten irgendwie in dem. in dem Ding drin. <lacht> okay. Auch geil. Na ja gut, da kann wir jetzt nicht viel machen. Dass wir den nicht mal hacken können. Ist eigentlich schade. Na gut, dann wird das so sein. Ich würde sagen, wir holen uns einmal kurz die Beute. Hm. Ähm. Mal ganz kurz.
kurz. Wie wir das am besten machen. Okay, ich würde sagen, wir können ja immer so einen, den Umweg gehen. So, das geht. Das ist immer sehr ungewohnt, wenn man nicht von, von Anfang an mit dem ersten richtigen anfängt, sondern die einfach jetzt später in der, in der Laufbahn mit reinnimmt. Aber manchmal geht es da nicht anders. Alright. Mal kurz ein bisschen, ein bisschen die Schießerei mitgenommen. Muss auch mal sein. Looten und leveln. Hier ist auch wieder so eine kleine Mission, die wir machen könnten. Machen wir jetzt natürlich nicht. Vor allem bei der Mission finde ich es... Ey. Finde ich es tatsächlich eigentlich ein bisschen schade, dass die immer direkt aus dem... Äh, aus dem... Äh, ja... DLC-Raum herausführen quasi. Gut, jetzt an der Stelle hätte man es tatsächlich gut machen können, weil wir sowieso in die Richtung müssen, aber... Weil dann wird man halt immer wieder durch diese Schleuse ge geleitet. Das es dauert auch alles so ein bisschen seine Zeit. Und es ist, glaube ich, auch eine Mission, die einfach unendlich oft wiederholt werden kann. So dass man keinen richtigen Fortschritt hat, sondern einfach halt ein bisschen eine Möglichkeit hat, um mehr Kohle zu verdienen, mehr, mehr Materialien zu sammeln oder sonst was. Und das war ganz cool, weil man ja auch sehr viel machen kann. Oh. B, heads up. I can't talk long, but two things, quickly. First, good news. I managed to upgrade your relics firmware. important. Stays between us. Das gefällt Scott. mir nicht. Proof of my trust. <coughs> I'm sending you coordinates. Come after dark. We should be able to talk freely. Okay, need to Delta. We'll see you soon. Das gefällt mir nicht. Und das klingt... Also das klingt ja irgendwie so, als würde sie einfach herausspazieren können. Aus der Situation, hey, wir treffen uns hier an der Ecke und ähm, lass mal quatschen, so. Während wir versuchen, sie da irgendwie rauszuholen. Hm. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, wo wir uns treffen sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit der ersten mit der ersten Aufgabe quasi erstmal beginnen müssen. Ich schätze mal schon. So, und hier sollen wir rein. Hier waren wir sogar schon mal drin. In dem Gebäude zumindest. Wie geht's da hinten noch in irgendwelche... Ach, das war diese Kirche, ne? Ja, ja, genau. Ich hab gedacht, das wäre der, der Laden daneben gewesen. Was ich jetzt gerade noch nicht weiß, ist, ob wir den Tracker irgendwie aktiv nutzen müssen. Also das, was wir quasi bekommen haben. Hm. Gucken wir mal links und rechts noch ein bisschen, sonst wäre das Gebiet hier nicht so groß, schätze ich. Wenn man es nicht nutzen müsste. Okay, hier ist schon wieder nicht mehr das Gebiet. Vielleicht ist das selbst gar nicht das, äh, also die Kirche, das Gebäude, sondern halt hier eins dieser Neben, Nebengebäude oder sowas. Okay. Mal, hier können wir auf jeden Fall auch irgendwas hacken. Das sind, glaube ich, nur diese kleinen Dinger. Die werden uns jetzt hier nicht viel bringen. Ich bin auch gerade ein bisschen überfragt, wenn wir 
Probieren wir einfach mal alles irgendwie aus. <lacht> Schafft die Zugriff auf, die, auf den Empfänger der Tracking-Station. Hm. Irgendwas ralle ich gerade noch nicht. Ist hier oben noch irgendwas? Nee. Hm. Dann gehen wir da nochmal rein. Das, das, das wird schon richtig gewesen sein, schätze ich. Vielleicht müssen wir hier irgendwas... ...irgendwas aufdecken. Beichten. Wir können für 6 Dollar beichten. <lacht> What? Okay, haben wir. Deine Sünden wurden vergeben. Vergiss nicht, Buße zu tun. Für 6 Dollar wurden alle unsere Sünden vergeben. Sehr gut. Das war ein guter Deal, glaube ich. Was hat er denn gerade? War das die Tür nur? Hm, was müssen wir machen? Muss ich das Ding tatsächlich selbst irgendwie nutzen? Ähm. Alle Gegenstände. Das ist das nicht. Ah, oh, jetzt das richtige Finden ist natürlich ein bisschen Aufwand. Ähm. Aber es sollte ja auf jeden Fall hier sein. Okay, hier haben wir es. Ne, das ist das ein Autoschlüssel. Ich dachte gerade, weil das sieht genauso aus. Ähm hm. Irgendetwas verstehe ich nicht. Noch mehr Autoschlüssel. Oder Schlüssel generell. Aber das war gerade schon die einzigen, die so aussahen, wie das, was wir aufgenommen haben. Zugangskarten. Hm. Gucken wir mal ganz kurz ins Journal. Vielleicht müssen wir uns auch erst mit, mit ihr treffen. Der Text ist hier auch irgendwie... Er gibt ja nicht so ganz viel Sinn, oder? Ah, guck mal, wir können die einfach, einfach ändern, die aktive Aufgabe. Vielleicht müssen wir das auch zuerst machen. Ich, ich habe vielleicht irgendwas super Offensichtliches gerade übersehen. Ähm, das könnte durchaus sein. Aber wir gucken mal, vielleicht ist es wirklich eine Voraussetzung, dass wir das zuerst machen. Und bevor wir da jetzt die ganze Zeit rumprobieren... Äh, probiere ich das lieber einmal. Und es ist auch deutlich der interessantere Plot in dem Moment. Ähm, was sie denn jetzt für uns hat. Also irgendwas super Geheimes, irgendwas super Wichtiges. Was zwischen uns bleiben muss. Das ist gut, das kann natürlich irgendwas mit den Relics sein. Ähm, es kann aber auch was anderes sein mit, mit, mit Reed zum Beispiel oder so. Und da fällt mir gerade noch ein, wir haben ja noch ein Upgrade bekommen. Sie hatte zumindest hier irgendwas gesagt eigentlich, dass sie Relic Update gemacht hatte. Wir haben zumindest drei Punkte bekommen. Hm. Gut, also das mit dem Rollnerarm machen wir auf jeden Fall schon mal. Die anderen brauchen wir eigentlich in dem Fall nicht. Weil wir die Fähigkeiten nicht nutzen. Ändert sich jetzt gerade erstmal noch nichts. 
Ja gut, dann gucken wir einfach mal, was, was Songbird zu sagen hat. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und dann vielleicht finden wir da gleich noch raus, was, 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 mit der, ähm, was, was das mit dem Tracking zu tun hat. Irgendwie wird es ja wohl dann hoffentlich offensichtlich sein. Ich habe wahrscheinlich irgendwas total Offensichtliches übersehen. So, warten wir mal ganz in Ruhe hier. Zehn Stunden. Im Regen. Draußen. Okay, sie ist also nur als Relic-Projektion dort. Die Frage ist, warum? Toller Ort, um sich hier zu unterhalten, während hier der krasse Schieße reinläuft. Guest right. Wanted to show you something. Means a lot to me. Could help put some things in perspective. Okay. And it means I trust you. Come over here. Interessante Farbstimmung hier. Okay. Kleiner Geheimgang, kleines oder? Hä? Hey. Wahrscheinlich ihr kleiner Unterschlupf, den sie mal besucht hat. So what's so special about this place? Lived just two blocks off while I was here in NC on assignment. Locals come here after sunset. Fire up grills. Crack open beers. Sieht auf jeden Fall vergleichsweise cozy aus für Dogtown. Brooklyn. Got this memory. It was the night before I raided a Militech data form. I'm sitting out on my fire escape. Just lit a J. Down on the street, I see a party starting. There's playful screams and laughter. Someone's blasting funk from their stoop. I hear Willie too. Sells the best scoff dogs around. He shit talking one of his tunes. And there's bonfire smoke in the air. Safe. Familiar. Were they celebrating something? Yeah. A Thursday. <laughs> know how you feel. Wasn't anything like Brooklyn, my home, but... Got a memory you cherish? It never gets peaceful where I'm from. Just know that wherever I am in the world, feels like I'm walking Haywood streets. Yearning to go back. Can't rewind the clock, V. By the time you realize you miss something, it's usually too late. I <sighs> suppose we should get back to the here and now. Songbird, need you to be straight with me. I... I helped Hanson spring the trap on Myers. My end of the deal, in exchange for the neural matrix. I down the plane, deliver Myers, yes. But blast her out of the sky, then hunt her down? Wasn't what we agreed. You betrayed her. Not just her. Nothing went according to plan. What a fucking mess. Hmm. Okay, aber die Frage ist, was hat sie erwartet, was passiert? Wenn sie, wenn sie schon die... Ja, das Flugzeug zum Absturz bringt. Send Myers entire flight crew to an early grave. Myers herself too, almost. Ground the plane. That was the plan. Didn't expect he blow it to shit. Not much of an excuse, I know. So what was your plan? For you to rescue Myers while I secured the AI matrix, and for us to run. All before Kirk caught on. 
Now Hansen's changed the terms of our deal. They'll make him answer for the attack. He knows that, so he's covering his ass. The one thing he doesn't know is what's on the Sinusure mainframe. He's hoping it's data he can use as leverage against the NUS. Says that's my ticket to freedom, but... As soon as he gets his hands on it, I'm dead. I just know it. I fucked everything up. I know V. But I had no choice. Still don't understand why. Wasn't any other way. Honestly. Wouldn't have resorted to this if there was. From Myers, Van USA. Um, just another weapon in their arsenal. A tool for reaching beyond the black wall. And weapons and tools. They don't get to make decisions or choose to retire. Sounds... Sounds painfully familiar. I think I know how you feel. I know anyone understands this feeling as well as you do, V. You're the only one I can trust with this. Only question is, after everything you just heard, you feel the same way about me? Hmm. This is super schwierig, find ich. Exactly. You know, when you reach past the black wall. Now the feeling when you try to remember the address of a place you lived half your life, but it just turns up blank. You mean losing your memory? A snowflake lands on my glove. I can calculate its unique fractal structure. But what did my mom's voice sound like? Sometimes I, I lose control or get the sense I'm surrendering to someone else. But it feels horrible. Felt it too, with the chimera. Like a living nightmare. Yeah. More and more, I get the sense someone's standing behind me. But there's never anyone there. Also die Frage ist halt, sie hat halt von Anfang an uns im Endeffekt angelogen. Als der Plan dann nach hinten losging, ähm, hat sie so langsam die Wahrheit gestreut. Beziehungsweise eigentlich erst jetzt, wo sie ja unsere Hilfe braucht und ähm, nicht weiter weiß, kommt sie mit der Wahrheit um die Ecke. Das ist natürlich schwierig, äh, wie man damit umgehen soll, aber klar, die, die Aussage hier stimmt natürlich auch, dass äh, sie es jetzt erst erstmal irgendwie ehrlich, zumindest wenn sie die Wahrheit jetzt sagt. Vielleicht tut sie auch nur die Wahrheit. Also, tut sie so, als würde sie die Wahrheit sagen. Glaube ich nicht, aber. Hm. Mhm. Er hat mich bereits gerettet. Order the boss shit on Militech crossed his desk. So he knocked on a 19-year-old girl's door with an offer she couldn't refuse. Join his serve or become a Netwatch trophy. That girl died that day. The person in front of you is what was born from that death. Of course, Reed, he died too. Just more recently, seven years ago. The NUS issued his death sentence, yet he serves the country to this day, clinging to something that's lost all meaning to me. Mm -hmm. Why not just go home? My home burned down when I was forced to trade warm Brooklyn brick for sterile Washington walls. I have nowhere to go back to. Hm. Ja, es ist es ist nicht das leichteste Schicksal, das kann man schon so sagen. Ja, aber wir müssen wir müssen einfach mal gucken, wo wohin das ganze führt, glaube ich. Yeah. With you and myself. I need to get away from Kurt, then USA, Reed, from everything. Speaking of, 
Out of everybody out there, you saw Hansen as a trusty ally. Seriously? I needed someone who could tear me from Wire's grip. I knew him from my time in Night City, when I was posted here. Took a steep risk, all right. And a plain gonk wanted that. <laughs> That's why I enlisted you, too. Ist auch wieder eine insgesamt sehr schöne Atmosphäre eigentlich trotzdem. Soundtrack, Aussicht, so die, wie gesagt, so die Gesamtatmosphäre, die, die kriegen sie halt echt immer gut hin. Night City's just a pit stop along your escape route. That was always the plan, wasn't it? Yeah, it's just things got complicated, messy. Certainly didn't expect my old agency chums to get involved. Or to find myself caged by Kurt. I'm fleeing, B. Gotta get out. And to do that, I need you. Cause you... You know how it is. How am I to know this isn't an elaborate con? It'd be nice to have some kind of guarantee. I can't give you one, sorry. But I've shown you my trust. I mean... You're free to sell me out to Reed, right? Or trust me enough to save us both. No guarantee for either of us. Fair deal, I say. Okay. Say I believe you. What's the next step? We go through with the mission, grab the neural matrix. While Reed and Alex grapple with Hansen, we make our getaway. And then? You help me skip town. I already cut a deal with the Black Clinic far, far from Night City. There, the Rippers can access the Matrix and use an algorithm to create a prototype of our cure. They'll need me present to run their tests. The moment they're finished, I'll send word. And... that's it. Everything. Like a weight off my shoulders, honestly. Now, I have to ask. You're in this because you understand me? Or because I promised to save your life? Hm. Ja, erstmal <lacht> quasi Gegenfrage. Warum, warum können wir den Plan nicht so durchziehen, wie wir ihn gedacht haben? Also, sie kann ja auch mit den anderen beiden Kriegen kommen. Also, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ähm... Ich verstehe dich und vertraue dir. Ich will überleben, genau wie du. <lacht> ja. Ich vertraue dir nicht, aber ich habe keine Wahl. Weil rein aus der jetzigen Situation heraus, sie hat uns das jetzt zwar alles gesagt, aber im Endeffekt das ist Reed einfach der bessere Verbündete. Ähm, und man weiß einfach nicht, was ihr nächster, ihr nächster Schritt ist, ihr nächster Step in dieser ganzen Situation. Deswegen will ich jetzt keine keine Promises irgendwie machen. Should be pretty clear. I mean to survive too. I appreciate your honesty. <sighs> I guess that's all. I suppose you should call Reed. Let him know all set for the meet with Hansen. Hm. Ja, verrückt. Um. Ist, ist die Frage, was jetzt die, die beste Situation in der, also die beste Entscheidung da gewesen wäre, wenn es überhaupt eine beste gibt. Weil im Endeffekt, wir haben jetzt die Situation, ähm, ich gucke nochmal übrigens wegen dem, wegen dem Laden hier. Ähm, ich teleportiere mich da mal eben hin. Mhm. Also sie hat vorgeschlagen, Statt, dass wir die ganze Situation irgendwie regeln mit unseren beiden, ähm, ja, neuen Freunden, sag ich jetzt mal, Alex und Reed, dass wir einfach abhauen. Dass wir uns die... Was ist denn hier oben? Keiner Gangfight. Das machen wir mal eben. Ähm, dass wir quasi einfach ähm, abhauen die zurücklassen, so klingt es jetzt für mich, aus der Stadt abhauen und 
So nach dem Motto, wir haben ja alles. Ne? Wir haben den... Wir haben die, 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 die Matrix quasi, die wir haben wollten. Und das ist alles, was zählt. Und dann ähm, lassen wir die beiden einfach zurück. Und das finde ich halt, das wird in meiner Werteverstellung jetzt nicht so funktionieren. Selbst wenn sie uns jetzt die Wahrheit gesagt hat und alles irgendwie für sie cool ist, so nach dem Motto. Dann, äh, ja, passt das für mich nicht so richtig. Aber schauen wir mal, wie sich die Situation am Ende tatsächlich ergibt. Ähm, weil vielleicht hat sie das jetzt halt auch einfach nur so gesagt. Und die Situation selbst ergibt sich so gar nicht. Und das kann natürlich auch sein. Oder dass man halt währenddessen die Entscheidung dann einfach trifft. Wenn es dann soweit ist. Dass man also quasi, sobald man diese Matrix hat, dass man dann entscheiden kann, hau ich jetzt ab, ähm, zusammen mit ihr, weil wir sie halt auch äh, befreit haben. Oder gehen wir halt mit, mit Reed zurück, der sich ja für den, für den Ausweg stark gemacht hat. Genau, ich mache jetzt hier mal gerade ein bisschen, bisschen Party. Jetzt können wir ein bisschen was freiräumen. Okay, der hat uns. Okay, doch, er hat uns quasi entdeckt und alle anderen. Oder? Ja, okay, nur die Musik verändert sich. Ich dachte gerade, der hätte jetzt allen Bescheid gegeben. Hat er vielleicht auch. Aber die Leute interessiert es nicht. Weiß ich genau. Ah, hier ist sogar ein Relic. Sehr gut. Was an der Waffe natürlich ganz geil ist, ist der Schalldämpfer. Das muss ich sagen, gefällt mir jetzt sehr gut. So, dann können wir auch erstmal wieder abhauen. Den snatchen wir noch einmal. Oh. Ist da noch einer? Nee. Okay. Ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Hauen wir erstmal wieder ab. Wir brauchen nicht noch mehr Leute umlegen. Dann können wir jetzt zumindest schon mal. Ähm wieder hin zurückgehen und uns die Notfalltarnung holen. Das Aktivieren von optischer Tarnung im Kampf durch Drücken von G sorgt dafür, dass dich Gegner aus dem Blick verlieren. Gucken wir mal. Oh, das, ist, äh, das ist eine Granate. Hm. Ich das auswählen? Nee. Muss ich vielleicht später nochmal mit der Steuerung gucken. Dass ich eine andere Taste dafür belege. Gut, gucken wir mal, ob wir noch diese Tracking-Station finden. Nicht verfügbar. Ah, Mann. Ähm. Geht das jetzt von alleine weg? <lacht> Wo denn überhaupt? Ich sehe hier überhaupt niemanden. Hm. Ja, hier sehe ich halt auch niemanden durch die, durch die Linse. Oh, verschlüsselte Daten. Okay. So, war das jetzt der? Der eine. Okay. 
Okay, hier ist ja immer mehr. Und das ist jetzt halt einfach ein anderer Weg, wie man hier reinkommen können wahrscheinlich. Na gut, legen wir den auch noch eben um. Hallo? Was ist denn jetzt hier los? Warum treffe ich den nicht? Mein Gott. Aber oh, jetzt sind natürlich die Bullen da. <lacht> Ey, das gibt's doch nicht. Ah, oh, mein Gott. Ich glaube, der Edge Modus. Okay. Das war natürlich ganz geil, ich habe aber keine Ahnung, was gerade abgeht. Ich hoffe, die können wir jetzt mal easy wieder verlieren, die zwei Sterne. Ich glaube, zwei Sterne wird nämlich schon ein bisschen schwieriger. Hallo, ich will das fucking Auto. So. Oh Mann, was... Was ein nerviger Moment, ey. Ah. Ah, da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass man vielleicht potenziell da irgendwelche Leute anzieht. Und deswegen dann nicht die Schnellreisefunktion nutzen kann. Mein Gott, ich mach's hier einfach nur noch schlimmer. Was passiert denn jetzt, wenn ich aus der Stadt raus will? Bin ich dann komplett tot? Na, die werden mich wahrscheinlich alle jagen, ne? Okay. Das ist erstmal gut. Hoffen wir mal, dass wir uns jetzt nicht, nicht noch entdecken. Okay. Ah, oh, meine Güte. <lacht> das ist ein Hackmack. So, jetzt. Einmal teleportieren und gucken. So. Und jetzt gucken wir mal, was habe ich übersehen? Das kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. So. Kommen wir hier vielleicht rein? Nein. Verschaffe dir Zugriff auf den Empfänger der Tracking-Station. Ah, guck mal hier. Siehst du, so einfach ist es. Warum kann ich. Warum kann ich meinen Sprung nicht ausführen? Hä? Jetzt ist alles komisch. Okay, jetzt ist es wieder okay. So. Mein Gott, gerade hat man die ganze Zeit rumgesucht. Äh, jetzt kommt man einmal wieder und hat es innerhalb von 5 Sekunden. Aber manchmal ist es so. Das ist auch beim Entwickeln oder so. Ähm, auf der Arbeit oder mit, mit anderen Dingen so. Got a problem, Alex. Gonna take more than breach in one station to recreate the encryption key. Fuck. Give me a sec. Okay, got another station for you to try. Hold on. Let me ping the station remotely. Try to save us some time. Clever. Good luck out there. And 
Raise Reed as soon as you grab that encryption key. Mhm, mm machen wir. Müssen wir eh noch. Yes. Sehr gut. Das nur, weil wir so viel darauf geskillt haben. Warte ein paar Stunden, bis Reed dich anruft. Okay, gerade sollten wir ihn noch anrufen, jetzt ruft er uns an. Verschlüsselungscode ist angekommen, gute Arbeit. Damit kann ich auch Aurora, Aurora und Americ, die haben auch komische Namen, aufspüren. Sobald sie in der Nähe von Doktor sind, äh, wissen wir auch davon. Es kann losgehen, äh, es kann losgehen, dass die Kinder vom Tracker läuft. Perfekt. Ähm, wir haben auch noch eine Nachricht, die gucken wir uns mal ganz kurz an. Rewitness Adress, Skyline, Westernana. Zugangskarte ist in einem Schließfach unter der Bambuspflanze. Bitte schreib mir, wenn du sie hast. Okay, ich weiß gerade nicht mehr genau. Also, er hat uns irgendeine Aufgabe, irgendeine Aufgabe gegeben. Und. Genau, hier sh Shot by Two Sides. Ähm. Gut, aber dann haben wir jetzt zumindest das einmal erledigt. Dann werde ich, glaube ich, sogar für den Moment schon mal eine Pause machen und gucken, dass wir dass wir die Zeit quasi überspringen, bis, bis Reed uns anruft. Das ist ja komische grafische Backe mal. Und ähm, genau, ich werde dann einmal speichern. In der nächsten Folge werden wir dann ein bisschen Zeit vorgespult haben, wahrscheinlich. Und ähm, werde dann einfach reinschneiden, sobald er uns anruft. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, und bis dann. Oh. Warte, der Alex schreibt noch. Äh, hey, wie jetzt, wo die, wo du diese nervige Sache mit dem Empfänger erledigt hast, magst du im The Moth vorbeikommen? Einfach mal durchatmen und entspannen. Die Flasche ist schon geöffnet. Eine ganz, eine ganz besondere, für, für ganz besondere Anlässe. Was meinst du? Das Schwierigste an jeder Mission ist das Warten. Ähm, ja, klar, warum nicht? Kleiner Drink kann ja nicht schaden. Du sollst dich beeilen, sonst ist die Flasche leer, bevor du ankommst. Ist klar. <lacht> Gut, das werden wir dann trotzdem in der nächsten Folge machen. Dann werde ich nicht, nicht die Zeit überspringen, sondern einfach direkt drüber fahren. Und ähm, genau, ist natürlich cool, dass man die Zeit ein bisschen überspringen kann. Ähm, und ähm, genau, der hat auch schon die Apple Vision Pro hier. Der lebt sein Leben. Gut, also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.